ケースを作っていきたいと思います今回作るスマートフォンケースはオレオみたいに見えるんですけれど樹脂粘土っていうダイソーとかセリアで売っているこちらを主に使って作っていきたいと思います時間はかかるけれどすごく簡単なのでぜひ試してみてくださいそれでは材料紹介はこちらボール、粘土ベラ、コーンスターチ、シリコンコーク、アイフォンケース、ホワイト、クッキングシート、樹脂粘土。まずはじめにこちら、100円ショップダイソーの樹脂粘土をスマホケース一面になるぐらい丸めてこねます。まずは3つ出していきます。樹脂粘土っていうのは自然に乾燥して固まるものになっています。まずはこれをこねてこねて、なじませて丸い玉にしていきましょう。はい、こんな感じになったら伸ばしていきます100円ショップの粘土セットにこのような伸ばし棒が入っていたのでこれで伸ばしていきますこのように伸びたらスマホケースがぴったりの大きさになりますはみ出た部分をまずカットしていきますこの角もね切っていきますそして角を丸めたらベースができましたこのベースにインターネットで用意したオレオの写真ですね。柄を見て描いていきます。細いこの粘土ベラで描いていきます。そして、このスマホの丸い穴の跡もつけておきましょう。この上に粘土を乗せていきます。まずはこのようにロゴができました周りのクローバーのマークも印をつけたところに形を乗っけていくようにくっつけていきましょう真ん中にバッテンの跡をつけてこれをくっつけていきましょうできましたこれをシリコンコークとコンスターチで作ったシリコン型で型取りしていきますこのようにシリコンコークをコークガンにセットしたらこのレバーを引いてシリコンコークを押し出しますだいたいいい感じの量が出たらこのシリコンコークガンは終わりですコンスターチを全体的にまぶしていきますそして手で粘土のように丸めていきますで耳たぶぐらいの硬さになるまでコンスターチを練り込んでいきますそしてまたクッキングシートの上にこちらを置いていきますこの上に先ほどのカバーの元をガッとくっつけますこちらをひっくり返してキュッキュッ形などが取れるような状態にしておきますこれで一晩以上このまま置いておいてシリコンが硬くなったらケースの元を剥がしますはい、こちら。一晩置いて、シリコンがね、固まったので外した状態です。シリコンの方はですね、こんな感じになります。この上に樹脂粘土をもう一度置いて、型取りをして、複製していきます。このように、全体的にまんべんなくギュギュッと粘土を入れられたら、これをまた乾燥させて、剥がし取ります。型抜きが終わったものと最初にね作った硬くなってるものでございます材料紹介の時にね少し忘れていましたがこちら、えー、透明タイプの接着剤白っぽい布だいたい手のひらサイズのこの大きさで使っていきたいと思いますこの布を挟むことによって見開きにできるんです布を挟むことでこう見開きになるようにしていきますこうやってねカメラの穴が合うようにここを接着していきます左開きにしたいのでカメラが右側に来るようにこのようにした時に布を貼ります布がつきましたら全面にボンドをつけてシリコンケースとも合体しますシリコンケースを合わせて貼り付けますシリコンケースなのですぐにパッとね携帯は入れられますこの後なんですけれど複製したこちらをくっつけますこうですねこのようになるようにしていきますこの長さを合わせたら長さをキープしながらここに貼り付けていきますじゃーんあっという間に完成
礼しましたちゃんとこのようにカメラの穴もありますし、まあ、このクリームっぽく見える白いケースの部分なんですけど電源ボタンとか音声のところとかねちゃんとできます見開きで使えるのでちょっとねおしゃれなんじゃないでしょうか学校とかで開いてたらえみたいになると思いますあと話題の一つにもなると思うのでぜひ作ってみてください春休みゴールデンウィークとかこの先ありますけどちょっと話題作りしてみてはいかがでしょうか皆さんでぜひこの動画面白かったいや頑張って作ったねーなんて思ってくれた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは皆さんまたお会いしましょうまたねー